สวัสดีครับอัสนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเพ้นสีผิวให้ออกมาดูสวยและก็สมจริงก็มีความเข้าใจผิดกันอยู่มากเลยนะครับว่าสีผิวเนี่ยมันจะต้องเป็นสีส้มอ่อนอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสีผิวในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลายสีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ในสีผิวสีนึงเนี่ยมันก็มีเฉดสีและหลายเฉดเนี่ยแทรกสีอยู่ด้วยกันขั้นตอนการลงสีผิวของผมก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกนะครับก็คือบล็อกสีแล้วก็เบลนสีนะครับก็คือเป็นการลงสีพื้นของผิวไว้ก่อนแล้วก็แทรกสีผิวเข้าไปในภายหลังนั่นเองนะครับสีผิวเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นพาเลตไว้ก่อนก็ได้หรือว่าอาจจะใช้วิธีการลงสีเพื่อที่จะผสมสีบนภาพไปเลยก็ได้เหมือนกันวิธีการเลือกสีพื้นนะฮะส่วนตัวผมจะใช้สีที่มีน้ำหนักประมาณโทนกลางกลางแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยนะครับอย่างเช่นฉากแบบย้อนแสงเนี่ยผมก็จะใช้สีพื้นของผิวให้ค่อนข้างไปทางโทนเข้มมากขึ้นนะครับสเต็ปถัดมานะครับในการแทรกสีสีพวกสีเลือดฝาดนะครับอย่างเช่นตามแก้มของตัวละครจมูกหรือส่วนปลายนิ้วนะครับผมจะใช้ตัว hard brush ในการเพ้นตัวเนื้อสีลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้ตัว air brush ในการเกลี่ยสีให้มันกลมกลืนไปกับตัวสีพื้นสเต็ปถัดมานะครับก็คือทำการเบรกสีนะครับก็คือจะเป็นการแทรกสีคู่ตรงข้ามเพื่อที่จะเพิ่มวาริเอชันให้กับภาพแล้วก็เป็นการสร้างบาลานซ์ให้กับโทนสีโดยรวมด้วยนะครับผมเราก็จะดูดสีพื้นที่เราต้องการจะเบรกขึ้นมาก่อนนะครับเลือกสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีแล้วก็ค่อยๆระบายลงไปในบริเวณที่เราต้องการจะเบรกสีนะครับก็มีข้อควรระวังก็คือจะต้องไม่ให้อินเทนซิตี้ของสีเนี่ยมันสูงมากเกินไปนะครับพยายามให้ออกไปทางสีเทาๆนิดนึงไม่งั้นจะทําให้บาลานซ์ของภาพเสียแล้วก็ทั้ง2ส,สีก็จะแข่งกันเองนะครับกลายเป็นไม่มีสีอะไรเด่นเลยขั้นตอนถัดไปนะครับเป็นการลงเงาให้กับภาพสร้างเป็นเลเยอร์มัลติพลายแล้วก็พยายามหารูปร่างของเงาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของรูปร่างเงานะครับก็คือตัวแหล่งกําเนิดแสงซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานของอเรื่องแสงเงาเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนะครับผมซึ่งในการลงสีเงาเนี่ยผมก็จะเลือกสีที่เป็นคู่ตรงข้ามกับสีเบสซึ่งในที่นี้ก็คือจะเป็นโทนเย็นนะครับพวกสีฟ้าสีม่วงอะไรประมาณนี้เราอาจจะสามารถใช้สีที่เป็นโทนร้อนในส่วนของเงาได้เช่นกันตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพบรรยากาศของภาพด้วยนะครับว่าตัวละครอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการเพ้นทับเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของภาพให้สมบูรณ์นั่นเองมีการใช้เทคนิคบลัชแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้บลัชเพื่อสร้างเท็กเจอร์ของผิวหรือว่ารูขุมขนนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือการรวมเลเยอร์แล้วก็ใช้ blending brush blend สีบางส่วนในการสร้าง hard แล้วก็ soft edge ให้กับภาพนั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบสีเบสเป็นตัวสีโทนร้อนอย่างเดียวก็ได้นะครับเราอาจจะใช้สีเบสของผิวเนี่ยเป็นสีโทนเย็นเงาเนี่ยเป็นโทนร้อนก็ได้เช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีรีเควสเรื่องต่างๆเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ช่องนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ